Leo ni draw ya round ya pili. Pengine mtazamaji anaweza akawa anajiuliza round ya kwanza imekuwaje ama round ya awali imekuwaje na round ya kwanza imekuwaje hatimaye sasa tunakuja kwenye round ya pili. Ya yeah, ni kweli leo tunafanya draw ya round ya pili yeah. ambayo ina jumla ya timu 64. 64. Kabla ya hapa tulikuwa na draw nyingine ya ndani ambapo yeah. utaratibu wetu TFF huwa mm. tunakuwa na round ya awali. Mm. Hii ni timu za chini kabisa ngazi ya chini wanacheza wenyewe. Ndio. Wanaofanikiwa kupenya, wanaenda kucheza round ya kwanza. Ndio. Wanakutana na wanaochipukia chipukia kidogo. Mm. Lakini round ya pili sasa ndio inajumuisha na mm. timu zingine kubwa. Kwa hiyo round ya pili na timu za ligi kuu Yeah. ambazo ni 16 na jara kwanza mm. championship league sawa sawa timu 16 32 mm. mm. kwa hiyo 32 zingine ni wale waliofuzu kutoka katika hatua ya awali na, 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 na ya kwanza, kwanza. ambapo ni timu za ligi da jara pili yeah. una timu za mabingwa wa mikoa kwa maana msimu uliopita wa Sielo lakini tuna mabingwa wa FA wa mikoa yeah. usika kwa msimu kwa hiyo ndio watekeza idadi ya hizo timu 32 na kufanya timu 64 mm. kwa maana ya kutamkwa ni mzunguko round ya pili yeah. lakini katika kucheza hii ni wiki ya tatu au okay. eneo la tatu tunakwenda kucheza mm. la hatua ya 64 bora ni baraka kizuguto huyo ambaye tuko naye hapa yeye ndo atakuwa na kazi kubwa kweli kweli. Mimi nitakuwa kama mchoko za mada tu eh, kuweza kuona kile ambacho kinajiri na kuchukua nafasi. Lakini mkono wetu wa kushoto yuko Bonfast Pawasa. Lakini pia yuko Mali Msalero Mario. Eh bana habari za kuchu? Salamu. Tunafuraha sana kuwa nanyi tena. Shukura. Pawasa unakimbia kimbia. <laughs> Karibu sana. Asante sana. Mbali na hapo pia tunawawakilishi wa vilabu kutokea vilabu mbalimbali mbali, na zizungumzia timu zote ambazo zinahusika kwenye draw hii Simba, Yanga, Azam na baadhi ya vilabu vingine watakuwepo hapa lakini bila kusahau waandishi wa habari kama ambavyo imekuwa ada wao wamekuwa na kazi kubwa kweli kweli ya kuhabarisha umma kutoa taarifa zinazostahiki kutoka eneo hili na kuzisambaza ama kuzitandawaza ulimwenguni kote kwa hiyo wao pia wapo hapa kwa ajili ya kujionea mubashara kabisa kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi wanapata nafasi pia ya kuuliza maswali pale ambapo watakuwa na ukakasi watakuwa watakufahamu jambo na baraka kizuguto pamoja na jopo uh, la wachanganya uh, Uh, pot zetu hapa wao ndio watakuwa na kazi ya kutujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi baraka nadhani tusipoteze muda sana ni wakati sasa wa kuwajuza watazamaji ni kipi ambacho kinakwenda kuanza manake nafahamu uko mbele utakuja kuniambia habari zile za x na y hapo watazamaji na video wao makini sana ya ni kweli leo kazi yetu ni nyepesi sana round ya 64 huwa ni nachezesha ni draw moja draw moja ila tukienda 32 wanatetea 32 na 16 16 kwa hiyo pale ndio kuna kubeba kichwani sana hesabu za kubeba kichwani zinakuwa nyingi x na y x na y kwa hiyo ukiangalia hapa tuna poti ambazo zinaonekana tuna poti namba mbili ya kwanza kabisa kwa pawasa ndio tuna poti namba tatu. hizi zote zingeza kuwa poti moja kwa sababu hizi zote timu zimekuwa katika level moja au seeding yake zitalingana lakini zile pot bakuli zinaweza kuchukua zile timu zinakuwa ni 48 kwa hiyo zingekuwa nyingi sana kuweza kukaa katika poti moja basi ingekuwa na nafasi ya kuweza kuchanganya Ndiyo. lakini poti namba 4 hapo tuna x poti namba 5 tuna y tuna y na baadaye tutakuwa na poti namba 1 kwa hiyo poti namba 1 nikianza kuelezea hii ni timu za ligi kuu kwa hiyo poti namba 1 ni timu za ligi kuu zitakuwa 16 poti namba 2 nayo namba 3 tunasema hizi ni zile timu zingine 48 kwa hiyo humo kuna championship league kuna first league Deo. kuna alasielo kuna fa sawa sawa kwa hiyo timu za madaraja manne zipo katika poti moja, moja. Mm. kwa draw ya kwanza ambayo tutakwenda kuifanya ni katika hizo 48 ni kutafuta nani anacheza, anacheza. na nani wao kwa wao sawa sawa kwa hiyo tutatafuta pia na uwanja na uwanja yes kwa cha kwanza tutachukua poti namba mbili na namba tatu. Deo. tunajua nani anacheza na nani sawa sawa then tutakwenda kwenye poti namba nne ambayo ni x poti namba tano ambayo ni y na baadaye tatafuta kujua nani atakuwa nyumbani nani atakuwa ugenini. Kwa hiyo bolu ya poti ya kwanza namba mbili na mipila 32. Ndio. Poti namba tatu ina mipila 10. 16. Mm. Kwa hiyo zile la kwanza zitakuwa ni kokota 16 ya poti namba mbili mm. na 16 ya poti namba tatu. Ndio. Tutapata mechi 16 za awali pamoja na viwanja vyake. Baada ya hapo ndio tutarejea sasa kwa wale wanaobakia watacheza na timu za ligi kuu. Ambapo ikifika draw kwa timu za ligi kuu timu za ligi kuu zenyewe moja kwa moja zitakuwa seeding kwa maana seeding watakuwa nyumbani hatakuwa natafuta yeah. uwanja tena katika eneo hilo. Kwa hiyo kwa kifupi sana uh, Bonfas Pawasa ana jukumu ya kututaftia mechi. Michezo, yes. 
Mali Msalero Mario jukumu lake ni kutafutia uwanja. Sahihi kabisa. Basawa, nafikiri zoezi lingeanza tu kwa faida ya watazamaji tuone kile ambacho kinaendelea. Na kwa kujazia mm. laundi ya awali mpaka laundi ya kwanza tuna michezo 34 imeshachezwa. Yeah, yeah. Kwa hiyo tukianza hapo bali ya mechi ya kwanza itakoipata itakuwa ni 35 mm. tutaenda mpaka ambapo tutakamilisha hiyo michezo yote. Kwa mchezo ambao tunakuwa na kutazama leo ni wa 35, 36, 37 mpaka tutakapokuwa mpaka tutakapofika yes. Sawa sawa. Karibu Boni. Boni Faspawasa kazi kwako. <laughs> yes, ya kwanza kiokota itakuwa ni X kama ambavyo tumesema. Uh. Rhino Rangers Tabola. Rhino Rangers ya Tabola ambayo kwa sasa wameizinishia kucheza uwanja wa wanachezea Mwadui Shinyanga. Kwa hiyo inasomeka Shinyanga japo ni timu ya Tabola. Tuone anaenda kucheza na nani katika mchezo huu anakutana na nani. Na Rhino tuwakumbushe ni X. Na na kwa kutosaidia atakuwa ni Y. Boni pass. Boni eh tunao watazamaji nyumbani. Eh tunaomba utakapokuwa unachukua eh, uionyeshe kidogo uh, walau kwa sekunde kadhaa hivi Sorry. ili wa nyumbani pia waweze kuona. Front and gate Dodomo. Front and gate Dodomo. Na Lino Rangers. Lino ni X, Front and ni Y. Kwa hiyo maalimu anakwenda kututaftia nani atakuwa nyumbani, nani atakuwa ugenini. Hapa ni raisi bwana kweli. Yeah. Hii hii sasa ni raisi. Shara fighti na ile changanya changanya. Wow. Mali msalia amepata wai. Wai. Wai kwa maana ya Fountain Gate atakuwa nyumbani. Atakuwa nyumbani kumkaribisha Rhino Rhino Rangers, Rangers ya Tabora. Yeah. Twende atoe inayofuata Boni. Pole pole bwana. JKT Tanzania Dar es Salaam. JKT Tanzania Dar es Salaam kwa maana ya X X anakutana na nani? Kwa mm -hmm. sasa tutafutie mtu anayekutana naye. Biashara United Mara. Biashara United kutoka Mara ambao wanakuwa ni Y ndio na JKT ni X, X. maalimu twende katafutie uwanja nani atakuwa nyumbani biashara akitumia uwanja wa Kalume mjini Soma JKT akitumia uwanja wa Meja General Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam X X kwa maana hiyo JKT Tanzania atakuwa nyumbani kumkaribisha biashara katika mchezo namba 36 na mechi itapigwa pale pale uwanja wa General Samuyo ya yeah. Kwa hiyo tumepata mchezo wa 35 na 36. Sasa tunakwenda katika mchezo nambari 37. Wambina FC Mwanza. Wambina FC. Toka Bisungwi Mwanza. Iyo nakuwa ni X. Yes. Yes. Tumepanda kutakuta Y. Ndugut Stars. Mgida. Ndoguti Stars hii ni timu mabingwa wa FA kwa mkoa wa Singida na katika hatua hiyo iliyopita waliotoa timu ya RCL ya Singida ikiitwa Singida Clusters. Kwa hiyo walifuzu kwa hatua hii kutoka Singida wakitumia uwanja wa Ndoguti wakiwa nyumbani. Tuone katika hatua hii anakutana na Gwambina nani atakuwa nyumbani nani atakuwa ugenini na tuweze kujua mchezo utachezwa katika uwanja gani. Kama utakuwa Singida ama utakuwa Mwanza. Au utakuwa Mwanza. <laughs> Why? Why? Why kwa hiyo Nduguti watakuwa nyumbani Singida katika uwanja waliti kuwakaribisha Gwambina kutoka Mwanza. Nduguti Stars. Yes, Nduguti Stars. Mchezo ufuatia ni African Lion Dar es Salaam. African Leon kwa maana ya X X ya timu ya ligi ya pili kwa maana ya First League ndio Wanakutana na nani Mbuni FC Arusha Mbuni FC timu ya Championship League kutoka jijini Arusha, Arusha. Hmm. Wanakutana na African Lion nani atakuwa nyumbani African Lion akiwa ni X Mbuni akiwa ni Y 
maalimu ana jukumu la kutusaidia kujua tu nani atakuwa katika uwanja wa nyumbani sawa sawa X X kwa maana ya Afrika Leo ya kwa hiyo uwanja wa uhuru utatumika kuwakaribisha mbuni mm. katika mchezo huo ambao unakutanisha timu ya First League pamoja na timu ya Championship League Buhaya FC Kagera Buhaya FC kutoka Kagera wana timu ya mabingwa FA kwa mkoa Kagera wakitoa timu ya Itobo Rangers ya Tabora katika hatua iliyopita ndio tuone anakutana na nani katika mchezo huu wa hatua hii ya 64 Kigoma kwanza Kigongo kwanza Kigoma kwanza, Kigoma kwanza mabingwa wa FA wa mkoa wa Kigoma hatua iliyopita wakitoa Kasulu United Yakule ya Kigoma. First League ya Kigoma ilikuwa ni dabi na walifuzu kwa hatua hii tuone nani atakuwa nyumbani nane, Buhaya nane. akiwa X Kigoma kwanza akiwa Y Y Y kwa maana ya Kigoma kwanza hmm. atakuwa katika uwanja wa Lake Tanganyika kuwakaribisha Buhaya Buhai FC kutoka mkoa Kagera Cosmopolitan Dar es Salaam Cosmo team ya First League Jinda Dar es Salaam mm. wanakutana na nani Bea Cosmo. kwanza Bea, Bea kwanza team ya Championship League Bea kwanza wanacheza na Cosmo Cosmo akiwa ni X Bea kwanza ni Y Mwalimu anatuongoza uwanja hapo. Ngoma itapigwa da itapigwa mbea hiyo. Na mbea kwanza kwa sababu anatumia uwanja wa majimaji. Majimaji songea. Songea. Yes. Songea, yes. songea hivi. Eh? Yes. X. X. X mechi ni Dar es Salaam kwa maana ya Cosmo atakuwa nyumbani kuwakaribisha mbea kwanza mm. na Cosmo anatumia uwanja wa uhuru uliopo hapa jijini Dar es Salaam. Ken Gold FC. Ken Gold team ya championship kutoka yeah. Chokea Mbeya. Maji Maji FC Luvumbu. Wanacheza na wanalizo mbe. Mm. Maji Maji kutoka First League. Na timu zote ni kutoka Nyanda za Juu Kusini. Nyanda za Juu Kusini. Yeah. Yeah. Ken Gold akiwa ni X, maji maji akiwa ni Y. Nani atakuwa nyumbani? Y. Y. Maji maji yuko nyumbani. Atakuwa nyumbani katika uwanja wa maji maji kuwakaribisha Ken Gold kutoka Mbeya. Sawa sawa. Boni leo shughuli yako imekuwa nyepesi sana hapo. <laughs> Pamba FC Mwanza. TP Lindanda anakuwa ni X ambao anakuwa ni X team ya championship kutoka Mwanza. Hmm. Mashuja FC Kigo anakutana na Mashujaa FC kutoka Kigoma mm. timu ya Championship mm. kwa hiyo mchezo tuone utakuwa ni Nyamagana au Lake Tanganyika kabisa Pamba akiwa ni X Mashujaa akiwa ni Y mm. Y Y Mashujaa atakuwa katika uwanja wa Lake Tanganyika mm. kucheza dhidi ya Pamba FC mechi ni Kigoma. Police Katavi. 
Polisi Katavi ni timu ya ligi ya mabingwa wa mikoa Katavi wakishiriki kituo cha Tabola msimu uliopita kwa maana ya RCL. Watacheza na nani katika hatua hii? Kwa ya tafsiri waya, waya waya kutoana kutokana na ambonge itakwenda kupigwa wapi? Mbea Road Njombe. Mbea Road Njombe ni mabingwa wa FA wa mkoa wa Njombe. Mabingwa wa Alcielo kwa mkoa wa Njombe Sole wakiwa katika kituo cha msimu uliopita wa kushiriki Alcielo. Na hatua iliyopita wameitoa timu nyingine ya Njombe kiitwa Zamalek. Zamalek. E, ilikuwa ni dabi ya Njombe. Kwa tuone hapo kati ya Polisi Katavi ambao ni X na Mbea Road ambao ni Y nani atakuwa nyumbani na nani atakuwa ugenini. X X kwa hiyo polisi katavi watakuwa nyumbani kuwakaribisha Mbea Lodi kutoka Njombe Mapinduzi FC mwanzo Mapinduzi FC kutoka Mwanza ni timu ya ligi ya mabingwa wa mkoa msimu uliopita ndio wakifuzwa hatua hii baada ya kuifunga Kahama mabasi ya Shinyanga katika hatua iliyopita ya raundi ya kwanza kwa tuone hatua hii atakutana na nani na mchezo utapigwa wapi sawa sawa Mbao FC Mwanza Mbao FC kwa hiyo ni dabi ya Mwanza Mwanza <laughs> eh tunaenda kutafuta nani atakuwa nyumbani na nani atakuwa ugenini? Mapinduzi akiwa ni X mbao akiwa ni Y. Y. Y kwa maana hiyo mbao atakuwa nyumbani kuwakaribisha mapinduzi na hawa wote wanatumia uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Ndio. Kwa hiyo itakuwa na dabi jijini Mwanza. Alliance FC Mwanza. Alliance timu ya First League kutoka jijini Mwanza. Ndio. Yeah. Washai kucheza ligi kuu kabisa. Yeah. la kwanza na sasa wako First League. Ndio. Yeah. Tuone anakutana na nani. Green Warriors Dar es Salaam. Green Warriors Dar es Salaam wafanda wa kutoka Mwenge jijini Dar es Salaam wakicheza ligi ya championship Mwenge maeneo vinyago pale eh na ndio eneo la uwanja wa mazoezi ya kwa hiyo Alliance ni X Green ni Y Malim na Green Warriors msimu uliopita walifanya vizuri wamekuwa na matokeo mazuri mazuri kidogo kwenye FA kwa hiyo na imani wanaendelea kuimalika na wanakutanaga na vigogo wanawaridisha kwa hiyo why why kwa maana ya Green Warriors, Green Warriors wako nyumbani. watakuwa nyumbani uh, na hawa wanatumia uwanja wa Major General Samuel watawakaribisha Alliance kutoka jijini Mwanza. Ya, itakuwa mechi nzuri. Silent Ocean Dar es Salaam. Silent Ocean hawa ni timu ya ligi ya mabingwa wa mkoa Dar es Salaam RCL walipambana kupanda first league msimu uliopita wakiwa katika kituo cha Songea Luvuma Ndiyo. lakini katika hatua top 8 Kilimanjaro hawakuweza kupata nafasi kwa hiyo wapo hatua iliyopita walitoa timu ya Molo Kids, Molo Kids. E, pale katika uwanja saba saba Morogoro tuone anakutana na nani katika mchezo huu Ndiyo. Silent Ocean akiwa ni X Cup FC mwanza Kopko timu ya Championship League kutoka mm. jini Mwanza. Mwanza. Ya wao wanakuwa ni ni wai. na maalimu atatusaidia kutafuta uwanja nani atakuwa nyumbani mm. nani atakuwa ugenini. X X Silent Ocean kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam watakuwa nyumbani kwa karibisha Kopko. Kwa hiyo Kopko atasafiri kutoka Mwanza mm. kuwafuata Silent Ocean jijini 
Dar es Salaam. Ni sala ambayo ni kwa wanjeri. Kwa hapo anakuwa anatumia viwanja kwa sababu walikuwa ligi za chini, kwa hiyo kuna possibility ya kutumia viwanja ambavyo vina 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 vinakubalika na TFF kwa maana ya mashindano yao. Kwa nesika tukakuta uhuru. Uhuru anaweza kai samu hiyo tutegemea. Yes. Mhm. Magereza Dar es Salaam. Magereza hawa nao pia wakiwa ni timu ya ligi ya mabingwa wa mikoa msimu uliopita Magereza walikuwa kituo cha Shinyanga, Kahama na hatua hiyo wameitoa timu ya Tandika. Kwa hiyo tunakwenda kuona hapo wanakutana na wanakutana na nani. Ndiyo. Ya katika hatua hii Magereza Sole walitoa timu ya Eagle na Zambia. Pan Africa. Pan Africa. Yes. Kwa hiyo ni Dar es Salaam kwa Dar es Salaam. Pani ya Championship League zidi ya Magereza. Nani atakuwa nyumbani? X. X. Kwa maana ya Magereza atakuwa nyumbani kumkaribisha Pani Africans. Na zote si nimesema kutoka Dar es Salaam. Zote Dar es Salaam. Kwa hiyo ni dabi inaendelea kwa Dar es Salaam. Sasa tuende changanya mkono, changanya mkono twende. E for M FC Iring. E for M FC ni mabingwa wa FA kwa mkoa Iringa na walikuwa na upepo mzuri. Yaani huko kote walikuwa wajacheza mchezo, wanapata pass, wanapata wakofa tu. Mm. Akipangwa na mtu anabaki peke yake. Eh. Kwa hiyo tuone atakutana na nani katika hatua hii sasa. Kwa naogopu wao bwana. Eh. Kwa na timu kali sana. Ni Udandi Dodomo. Ni Udandi. <laughs> Nikielezea tu timu hiyo alishika kalatasi ndio timu iliyompandisha na kufika kucheza ligi kuu za juu. Eh. Kwa hiyo ni Udandi ni timu ya Dodoma. <laughs> eh. Wakifunga ya wakifunga timu ya usalama katika mchezo uliopita pale Dodoma. Maalim tutafutie uwanja tujue kati ya E4M ya Ilinga na New Dandi nani atakuwa nyumbani. E4M akiwa ni X, New Dandi akiwa ni Y. X X. New Dandi kutoka Dodoma atasafiri kwenda Ilinga kuwafuata E4M. E, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Samora pale. Na pale wanatoboa tu mtemi. Ah pale karibu, wanaweza kaamka asubuhi wakaenda wakapiga na wakarudi. <laughs> Afya FC Songwe. Afya FC kutoka Songwe. Hao ni mabingwa FA kwa mkoa wa Songwe na hatua iliyopita walitoa timu ya Magogo FC kutoka Rukwa na anakutana na nani afya African Sports Tanga wana kimanumanu African Sports kutoka Tanga <laughs> wanacheza zidi ya afya kutoka Songwe Sports afya why afya kiwa X yes <laughs> afya ni X Sports kiwa ni Y maalimu tusaidie kupata uwanja huo tujue nani atakuwa nyumbani Mechi itapigwa vwawa au itapigwa mko kwani? <laughs> X. X kwa maana ya afya watakuwa nyumbani kwa karibisha African Sports. Kwa hiyo African Sports watasafiri kutoka Tanga kwenda vwawa. Kwa hiyo anakota boni tunakwenda kutafuta atakuwa ni mchezo wa hamsini. Mchezo wa hamsini. Yeah. Sawa sawa. Nzega United Tabora. Nzega United hawa ni mabingwa ligi ya mabingwa kwa mkoa wa Tabora na Sielo walishiriki hatua ya makundi kituo cha Kahama na walipata matokeo na hatimaye walikwenda hatua ya finali mm. Kilimanjaro lakini hawakubatika kupanda. Hatua iliyopita walitoa timu ya Gold City kutoka Geita. Hatua hii anakutana na nani? KFC FC Mbeya. KFC FC kutoka Mbeya hawa ni mabingwa FA mkoa Mbeya na walitoa timu ya THB kutoka Rukwa katika hatua iliyopita tuone nani atakuwa nyumbani katika mchezo huo KFC akiwa um, Y Nzega akiwa ni X X X kwa maana ya Nzega 
atakuwa nyumbani Tabora kuwakaribisha KFC kutoka Mbeya kuna ile njia itigi tukinyoka <laughs> e, shughuli inakuwa fupi pale <laughs> ya kwa hiyo tumepata michezo 16 ndio ya kwanza kama ambavyo tulisema sawa sawa ambapo tulikuwa tunachukua timu za Championship League First League ala Cielo na FA kwa katika poti moja na tumepata michezo kumi na sita ya kwanza. Kwa hiyo tumebakisha shughuli mm. ya michezo kumi na sita iliyosalia. Ina maana balls hizo bakia katika poti namba mbili mm. wanakuja kucheza na balls ambazo zipo katika poti namba 1. Tofauti ni kwamba hapo timu ambazo ziko ligi kuu wao wana nafasi au wamepewa privilege ya kucheza katika uwanja wa nyumbani. Wa nyumbani, seeding. E bwana sawa sawa. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Endelea kusalia papo hapo ulipo tukirejea atakuja kufahamu timu eh, za ligi kuu. Ama unaweza ukasema vigogo wa ligi kuu ya kandanda NBC Premier League wanakwenda kukutana na nani. Kwa hiyo endelea kusalia papo hapo ulipo punde tu tunarejea. kama ndio kwanza anajiunga nasi hizi ni e, mechi ambazo tayari draw yake imeshatezeshwa na kufahamu nani anakutana nani wanaonekana Fountain Gate akikutana na Rhino Rangers ya Tabora JKT Tanzania wao wamepetana dhidi ya Biashara United wakati huo huo nduguti stars ya Singida dhidi ya Gwambi na ya Mwanza African Lyon wao wanapepetana dhidi ya Mbuni lakini Kigoma uh, kwanza watapepetana dhidi ya Buhai FC bila kusahau uh, Cosmopolitan to wao watamenyana dhidi ya Mbeya Kwanza FC majimaji FC ya kule Songea wao watakuwa na Ken Gold mashujaa ya Kigoma dhidi ya Pamba FC ya pale jijini Mwanza mechi nyingine itakuwa ni kati ya Police Katavi wao watawalika Mbeya Road wakati Mbao FC ya Mwanza watakuwa na Mapinduzi FC bila kusahau Green Warriors watakipiga dhidi ya Alliance uh, Silent Ocean wao wanakwenda kupitana dhidi ya Copo FC Na mechi nyingine itakuwa ni baina ya Magereza Dar es Salaam dhidi ya Pan African wakati huo huo pia ikionekana mechi ya E4M FC wao wanapepetana dhidi ya New uh, Dunde uh, kama nimesoma vizuri uh, New Dandi kumradhi yes uh, mechi nyingine itakuwa ni ya AFC dhidi ya African Sports wana kimanumanu Zega United watakuwa na KFC. Uh, hii ni mechi ambayo itakuwa si ya kukosa. Mimi Hassan Ahmed Asante kwa kuendelea kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya mubashara kabisa ni naye meneja wa mashindano kutokea shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Baraka Kizuguto yuko upande wangu wa kulia lakini pia waandishi wa habari za michezo na burudani wako hapa bila kusahau pia e, tunao wawakilishi kutokea vilabu mbalimbali mbali. lakini upande wa kushoto akionekana Maalim Salero Mario bila kusahau Bonfas Pawasa Hawa ni wasukuma ndinga wa miaka iliyopita, wasukuma gozi, wasukuma kabumbu eh, huko miaka ya nyuma. Baraka Kizuguto, huu ni wakati ambao watazamaji wetu waliosubiria kwa hamu kubwa kweli kweli kuona vigogo ambao wanacheza ligi kuu wanakwenda kupepetana na kina nani. Karibu sana. Naam, kwanza naomba ni tuweke tusahihishe tuweke sawa. Ndio timu ya Alliance imepenya kimakosa Ndiyo. walitolewa kwa penati na timu ya Stand United kwa hiyo imepita kimakosa kwa hiyo katasi yake imedubukia kimakosa kwa hiyo Green Warriors atacheza zidi ya Stand United ya Shinyanga na sio Alliance kwa sababu Alliance alitolewa kwa penati sita kwa tano katika mchezo huu <laughs> kwa tuliona tuliweke wazi tulisahihishe tuli likae sawa mm. na nitaomba studio huko mm. isomeke kwamba ni Green Warriors atacheza zidi ya Stand United, United ya, ya Shinyanga katika mchezo huu Alliance hayupo. Hayupo. Alitolewa kwa penalty. Alitolewa kwa mkwaju wa penalty. Yes. Uh, kwa hiyo watapepetana dhidi ya stand United. United. Yes. Uh, Mwenyeji atakuwa ni, ni Green, Green Warriors. Warriors. Green Warriors. Kwa hiyo Green Warriors stand. atakuwa nyumbani. Sai. Uh, na Green Warriors tumesema wanatokea Dar es Salaam. Meja Isamuyo. Uh, Meja Isamuyo. Yes. Stand United. Hawa ni wapigia debi hawa. Wapigia debi wa Shinyanga. Uh, wapigia debi wa Shinyanga. Yeah. Okay, sawa sawa. Na nafikiri hiyo ita, itakuja hapo na mtazamaji ataweza kuiona kama ambavyo inaonekana. Hii ni bila kuchelewa. Ni papo kwa hapo. Green Warriors mafande hawa dhidi ya uh, wapigia debi kutokea kule Stand United ya kule mkoani Shinyanga. Green Warriors 
wa, uh, ya Dar es Salaam dhidi ya Stand United ya kule Shinyanga. Uh, ndugu zetu wale walipenya kibahati bahati eh. Yeah. <laughs> Inatokea hii ndio wanasema bahati ya mtende kuweza kuota jangwani. Ya bwana kwa sasa tunakwenda kuangalia namna ambavyo timu za ligi kuu uh, zinakutana uh, na timu zilizosalia. Uh, ni kweli Nam. kama ambavyo tunaona poti namba 1 ina balls 16. Naam nafikiri hii ni uh, kuweka kwe, kwe, kwe sawa timu ambazo zimeje yes. uh, michezo ambayo wamesalia kwa faida tu ya mtazamaji tumsomee tena aweze kufahamu nani anakwenda kukutana nani polisi, polisi katavi ya katavi anacheza na Mbeya Road ya Njombe mm. Mbao FC ya Mwanza anacheza na Mapinduzi ya Mwanza Green Warriors ya Dar es Salaam anacheza yeah. na Stand United Hapo ndipo ambapo kulikuwa kuna target yetu hapo yes. eh, Sale Toyota kwamba... ya Dar es Salaam wanakutana na Copco sawa sawa ya kwayo, Mwanza Green Warriors Wow dhidi ya Stand United. United. Nafikiri tuendelee tu sasa tushaeka sawa sawa hiyo. Naam, kama ambavyo nimesema port number 1 yenye ina balls 16 na port number 2 zimebakia balls 16. Dio. Awali nilisema port number 2 ilikuwa na balls 48. Mm. Kwa hiyo zimecheza wao kwa wao zikapatikana mm. michezo 16. Walosalia wakabakia mle na port number 1. Mm. Kwa maana port number 1 ni seeding ni timu za Premier League. Mm. Wanacheza na timu zingine katika port number 2. Port number 2 kuna timu za Championships, Championships. League, mm. First League. RCL pamoja na FA. Kwa hiyo ambacho kinafanyika Maalim ataanza kokota kwenye poti namba 1. Ina maana atakuwa ni home timu ya za Premier kwa maana seeding na poti namba 2 atalazimika kumfuata mtu wa poti namba 1. Kwa hivyo ndio atakavyokwenda na kupata mechezo 16 ambayo imesalia na maana tutaanza ni mechi namba 51 mpaka Stini na sita. Na tukwambie tu kwa nini hapa hakutakuwa na X na Y ni kwa sababu timu za ligi kuu zote zitakuwa nyumbani. Kwa hiyo ile X na Y haitakuwepo. Hiyo endelea uh, kukaa nayo kwa sasa tutakuja nayo kwenye hatua ya 32 na na sita bora tarejea kule kwenye X na Y. Mali Msalae pamoja na Bonfast Power saibu tuambieni sasa. Nani anacheza na nani? Uwanja tutajua hapo baadaye. Na kujazia nyama sio tu kwamba kwa sababu ni timu za Premier League ila mm. seeding status yao ya ligi imefanya wawe seeding. Ndio maana wanacheza nyumbani. Sinaanza. Mm. Naam, twende mali. Ah, sasa hivi anaanza mali msalie. Yes. Ah, kogo. <laughs> Kuonyesha vyema. Gaita Gold. Geita Gold mm. kutoka mkoa ni Geita basi wenyeza nyangkumbu kwenye timu zao hapo Rose na Tweta T T <laughs> Transcamp Dar es Salaam Transcamp mafande watasafiri kwenda Geita kucheza na Geita Gold ndio mechi mwanja wa nyangkumbu yes ndio Yes. <laughs> I have UFC kutoka Mbalali Mbea. Mwalimu msale mbona umefurahi? Mbona dada yangu bwana. Ah. Amekufresha. I have Katika uwanja wao wa Highland Estates. Eh na uwanja mzuri size mashaallah. Ya, yeah, watamkaribisha nani? Nyumbani. Ah, uh, Ntama Boys Lindi. Tama boys kutoka Lindi watasafiri kwenda Balali Mbea kuwafuata IHF. Baruku hiyo ngoma. Baruku. Mchezo unaofuata. Kagera. Kagera Sugar. Super Kagera Sugar kutoka Kaitaba. Kagera uwanja wa Kaitaba. Buhari FC Mara. Buhari FC kutoka Mara, timu hii imepenya round mbili zote za awali kwa kuzitoa timu za Simiu, vijana Simiu na watasafiri kwenda Kagera sasa. Kuwafuata Kagera Sugar Sugar. Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wali madhabibu kutoka makao makuu watakuwa nyumbani katika uwanja wa Jamhuri mm. kumkaribisha nani TMA Stars Arusha TMA Stars timu ya Mafande kutoka Monduli Arusha watasafiri kwenda Dodoma wakabili Dodoma Jiji Jiji timu ya Melis Medo yeah, Medo na leo wana kipute na Coastal Union 
mkokwani ya mkokwani na medo alipita pale coast ya kama amerejea nyumbani hivi <laughs> ruvu shooting ruvu shooting kutoka mlandizi kwani watawakaribisha nani katika hatua hii danda fc mtwala danda kutoka mtwala watasafiri na ruvu shooting kwa sasa anatumia uwanja wa uhuru mm. atakuja kuwakabili kwa ajili ya mchezo huo sawa sawa na mungu fc na mungu fc wana finali wa kombe la fwa mwaka 2020 ya watakuwa katika uwanja wa majaliwa ruangwa nasibandia mm. bale na kapiti vitu vya tazi na waka tazi na kitayose fc kitayose tabora kitayose kutoka tabola na timu hii katika historia ilipanda kucheza championship katika uwanja wa majaliwa kwa hiyo wanarudi katika eneo ambao walipata tiketi hiyo ya kutoka first league mm. kwenda championship mwaka 2020 pia ilikuwa Polisi Tanzania. Polisi Tanzania kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Mafande na mcheza mechi ya kwanza uwanja wa nyumbani pale umeona. Ya weekend hii iliyopita. Ndio. Watakuwa na nani hao? Nyika FC Pwani. Nyika mafande wa jeshi la polisi zidi ya mafande wa jeshi la wananchi. Nyika ni timu ya jeshi kutoka mkoa wa Pwani. Eh. Hawa ni mabingwa wa washiriki ligi ya Jeshi la polisi. Eh, jeshi la polisi jizidi ya jeshi la wananchi. Yeah, hapo sawa. <laughs> Wafunga buti ya wamekutana. Ya. Yeah. <laughs> Mbea City. Mbea City kutoka Mbea. Mcheza katika uwanja soko ine. Leo. Watamkaribisha nani? Stand FC Mtwala. Stand FC ni timu ya mkoa Mtwala ambao katika tu iliyopita walitoa timu ya Sodeko kutoka Luvuma na wakapenya katika hatua hii ya round ya pili. Sawa sawa. Kwa hiyo Mbea City atakaribisha stand. Kwa hiyo zinazidi kudumu hapo sasa. Mtibwa shuga. <laughs> Wana kimanumano eh? Wana tamtam, wana tamtam. Eh, Tokia manungu tu yani manungu. Morogoro. Mtibwa shuga. Katika uwanja wa manungu wanamkaribisha nani? TRA Kilimanjaro timu ya First League TLA kutoka Kilimanjaro itasafiri kutoka Kilimanjaro kwenda Manungu kuwakabili Mtibwa Shuga. Prisons Mbea. Wajela jela. Tanzania Prisons wanatumia uwanja soko ine Mbea. Watakuwa nyumbani kwa kabili nani? Mm. <coughs> Boni ana kazi ya kutuambia hapo. Misitu FC Tanga. Misitu kutoka Tanga watasafiri kuwafuata Prisons FC mjini Mbeya. Singida United. Singida Big Stars. Singida Big Stars FC kutoka Singida. Mji ni mabwa mawili makubwa, Singidani na Kindai. Lipuli FC wanakaribisha Lipuli. Kwa hiyo Lipuli kutoka Ilinga watasogea mdogo mdogo kabisa. Paka Singida kwa kabili Singida Big Stars. Coastal Union. Wagosi wa Kaya, wagosi wa Ndima, Coastal Union kutoka jini Tanga. Ndio. 
watakuwa katika uwanja wa mkokwani kumkabili nani mm-hmm. pawasa atatusaidia kujua <laughs> tanga mido tanga tanga mido edge oh dabia kwa hiyo ni dabia tanga <laughs> tanga mido edge <laughs> ni mabingwa wa Sierra na hawa ni katika zile timu ambazo walikuwa hawapati mtu wa kucheza naye toka mwanzo <laughs> Kwa kile kipigwa draw anapata walk over hatimaye wanakutana wao kwa wao kwa hiyo wanamalizana wao kwa wao ndani ya mkoa wa Tanga. <laughs> amekosa mtu amekosa mtu amekuja kumkuta na nyumbani kwake. <laughs> Young African. Wananchi ya Young yeah. Africans. Bingwa mtetezi ndio wa Azam Sports Federation Cup akiwafunga wa Costa Union akiwafunga Costa Lopita wale ya Costa Lopita anakutana na nani Mwadui FC Mwadui FC Mwanza. ambayo kwa sasa inasomeka ina, 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 ina ikiwa mkoani Mwanza badala ya Shinyanga badala ya Shinyanga watasafiri Dar es Salaam kwa kabili Young Africans. Africans Bonge la mechi ya yeah. Simba Sports Club. Simba Sports Club. Ndio mko Atamkaribisha nani? Ego FC Dar es Salaam. Anacheza na timu ya Ego FC Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam kwa Dar es Salaam. Na wakubwa hawa Simba na Yanga wanatumia uwanja wa Benjamin Mkapa. KMC Kinondoni Man Sport Council mm. Kino Boys Kino Boys <laughs> Tumia uwanja wa Uhuru Atacheza zidi ya nani Tunduru Korosho Ruvuma Tunduru Korosho timu ya First League kutoka Ruvuma mm. wata safiri kufika Dar es Salaam kwa kabili KMC, KMC. Na mali mbol ya mwisho eh yeah. Azam FC. Azam FC watakuwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi kucheza zidi ya nani? Marimao FC Katavi. <laughs> Marimao FC kutoka Katavi. Hao wakiwa ni timu ya mabingwa FA na hao Marimao pia ni katika zile timu ambazo zilipata upepo walk over. Alipangwa na mtu na mtu kufika kule kwake. Kwa akapata tiketi ya kusogea juu. Kwa hiyo atalazimika kusafiri kutoka Katavi mpaka Dar es Salaam Chamazi Chamazi kwa kabili Azam FC. Sawa sawa. Na nadhani na timu zote sasa zimeshajua zi, zi, zi nani anakutana nani. Na mpaka hapo tumepata mechi zote saa sina mbili. Nani anacheza na nani? Yes. Na pingine eh, kabla ya kuruhusu uandishi kuuliza maswali mlisha eh, eh, panga tarehe ya, ya mechi hizi eh, zinafanyika lini pengine kwa matazamio? Ya ni kweli kwa mujibu wa kalenda ya matukio ya TFF na kalenda zingine za ligi ndio tarehe ya kuchezo kwa hatua hii ni tarehe 9 Disemba mpaka 11 mm. kwa hiyo tarehe 9 na maana weekend ijayo ya wiki ijayo mm. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili mm. ndio tarehe zizowekwa lakini kuna michezo mingine inaweza kasogea mpaka tarehe 13 Sasa. kulingana na mahitaji ya viwanja Uwanja. na timu zenyewe kuweza kutumia kwa wakati gani kwa hiyo tarehe zenyewe kwa kuzingatia ni 9 hadi 11 lakini pazaza pakaa na siku moja mbele ya ziada au mbili ili kuona wote wanacheza na kumaliza hatua hiyo katika kipindi hicho. Sawa sawa na dhani limekaa sawa sawa. Nafikiri ni muda sahihi sasa kabla ya kuja kuzisoma timu zote nane na kutana nani kwa wakati gani e, tuwape fursa waandishi ambao wamejitokeza kama kuna maswali ambao pengine wanataka kuuliza yupo hapa Baraka Kizuguto ambaye atakuwa na jukumu na dhamana ya kujibu kila ambacho mmekuwa na kiu ya kutaka kufahamu lakini pia baadaye wawakilishi wa vilabu na yenye pia watatuambia e, maoni yao baada ya draw e, kuisha kumalizika kufanyika timu za ligi kuu tumeona e, timu za championship tumeona daraja la kwanza tumeona na mabingwa wa mikoa pia tumeshuhudia ni e, wanakwenda kukutana na timu gani kwa sasa tualike 
waandishi wa habari e, watuambie ama kama kuna maswali ambayo wataka kuuliza Steve ni mwana isiki hapo na kuna mkono pale utatuambia unatokea chombo gani na baada ya kutaja majina yako matatu ama mawili kisha ulize swali lako Naam kwa majina naitwa Ali Thabit uh, nipo kwenye Mbudifo blog uh, kwanza uh, mimi na napongeza TFF kwa kuweza kuja na huu mfumo ama hii program ya namna ya kutafuta hizi timu na namna ya kuzipangia uh, viwanja uh, mimi nataka tu nifahamu kitu kimoja uh, tarehe 9 Desemba ndiko ambako uh, watu hizi timu itaanza kucheza je mmejipangaje katika swala zima la kutoingiliana kwa uh, viwanja kwa hizi timu mfano kule uh, uh, kule mkoa ni Kigoma Ndiyo. lakini kama itoshi uwanja wa Meja Samuyo pale Rufu ili pengine mmeliangaliaje lakini pengine nataka tu kufahamu na kingine a uh, zipi changamoto ambazo mmeweza kukutana nazo katika uh, zoezi hili lakini pia uh, kitu gani ambacho mmejifunza katika labda marekebisho ili kuendelea kupiga hatua mbele zaidi asante sana sana naam bila shaka baraka umesikia uh, swali kutoka kwa muuliza swali naam na nimemsikia vyema alithabit tukianza na, na kwa maana ya taratibu mm. hapa tumejua michezo nani anacheza na nani yeah. kwa tunaporejea ndio tunapanga tarehe ya kucheza tuna siku tatu za kucheza mm. kwa hiyo kama mkoa na michezo miwili tutaangalia nani anacheza Jumamosi nani Jumapili Juma na kama kuna timu tatu basi mwingine anacheza Jumaa Jumamosi Jumapili kwa hiyo hapa atakuwa na mwingiliano lakini pia tutazingatia kwa sababu kuna timu ambazo zinaendelea na ligi kwa hiyo wanahitaji kucheza pia waendelee na timu zao zingine za ligi kwa hiyo yote hayo tutazingatia na hapa atakuwa na shida yoyote katika hilo la kuona nani anacheza katika uwanja gani kwa siku gani katika eneo husika. Ameuliza pia changamoto zipi ambazo mmekuwa mkipitia na mmefanyaje kuweza kuona mnazikabili hizo changamoto? Ya siwezi kusema changamoto ni kubwa sana lakini tunaendelea kuimalika kwa ambao wanafuatilia tangu tumerudishwa kwa kombe hili la Azam Sports Federation Cup yeah, mwaka 2016 mm. tumeendelea kuwa bola kwa sababu tulianza na timu chache wakati tunaanza lakini sasa hivi wigo umetanuka tumekuwa na timu nyingi. Kwa hiyo nafasi hii kwetu sisi imekuwa ni kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo katika ngazi ya wilaya watu wanacheza kombe la FA Deo. wanafika ngazi ya mkoa na mkoa unaweza kufika kitaifa. Kwa hiyo tunatoa fursa kwa timu yoyote kuweza kufanya vizuri ili mradi kama imekubali kushiriki mashindano haya. Changamoto ni, ni ndogo ndogo uelewa kwa maana ya timu shiriki hmm. ya lakini na pia kuweza kusafiri kwa wakati. Kwa hiyo ya wengine wanavizia vizia sana wanachelewa kusafiri. Hmm. Ya mtu timu inahitaji maandalizi kusafiri na na kufika mapema kwa wakati. Mm. Kwa hiyo hiyo sioni changamoto kwa sababu hatuna mchezo ambao uliahirishwa kwa sababu ya mtu kushindwa kusafiri. Sao, sao. Hakuna ila tu ni ule uchovu ambao wanaongelea na tumekuwa tukiwashauri kwamba wafanye mapema. Lakini kingine ni wachezaji kuwa na ushindani na kwa huku chini. Kwa hiyo huko kidogo chini unaona kwamba tulikotoka kidogo kulikuwa na changamoto hizo ndogo ndogo kwa maana kalevu ya mikoa lakini ukishafikia katika levu ya taifa ambao tunaisimamia si moja kwa moja yeah. shindano linakwenda vizuri na hatuja na changamoto yote ya kufanya mashindano yasiendelee ushindano lisiweze kusonga mbele, kusonga mbele. Yes. Asani sana Ali Salim bila shaka swali lako limejibiwa vizuri na naona mikono imekuwa mingi Steve tunaomba upeleke mic pale ambapo unahisi wewe itakuwa ni karibu zaidi na kwako Agenda ikabana. Naitwa Zaina Muhammad kutoka Yuma Media. Nilikuwa nataka kufahamu kuhusiana na tangamido ambayo ilisema imekosa timu ya kucheza mpaka ndio kutana na Coastal Union sababu ilikuwa ni nini hasa lakini pia Malimao nikumbushe hapo alafu nilia na maswali mengine. Ya yeah, nimesema sisi mfumo wa kombe la shirikisho toka hatua ya awali watu tunafanya draw. Labda ni sema hatua 64 ndio watu tunakuja katika studio za Azam. TV lakini Deo. hatua zingine zote zinafanyika draw ndani ya TFF. Mm. Kwa katika draw hizo kulingana na uhiano wa timu ilipekea hatua iliyopita timu ya E4M ya Ilinga na Tanga Middle. Mm. Hawakubadilika kupata timu za kucheza nazo kwa sababu draw hii inakwenda kuidadi na namba kwamba lazima ukifika hatua ya pili mm. unatakiwa baki na timu 64. Sawa sawa. Kwa hiyo lazima uwe na idadi ya timu ambazo lazima zicheze na wengine wanakosa. Mm. Kwa katika draw ile Tanga Middle alipenya hakupata mtu kucheza naye pamoja na E4M ya Ilinga. Malimao ni timu ilijitoa 
timu ya Mbeya ambao ni timu ilitakiwa kusafiri kwenda kucheza kule haikuweza kwenda kucheza kule. Kuna na adhabu zozote ambazo zilipelekea wao kutoka kusafiri kule labda kwa upande wa timu hiyo. Sasa adhabu siwezi kuongelea hapa hapa tunaongelea draw ni kwa naendesha draw. Hayo mengine ni ya kiofisi kwa sababu hata walojitoa waliwasilisha kiofisi na wamejibiwa kiofisi yametekezwa kiofisi. Asante. Asante sana uh, Zainab kwa swali lako zuri. Uh, na Hamisi upo karibu hapo. Unaweza kumpelekea Mike alinyosha mkono pia. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Hamisi Diara kutoka SFTV. Nilikuwa ni wa swali moja rahisi sana lakini pia niwapongeze. Kabla sijakwenda kwenye swali nataka niongee jambo moja. Kombe la Azam Sports Federation Cup ni ticket katika michuano ya kimataifa kwa upande wa shirikisho. Ndiyo. Yeah. Swali langu ni kwamba je, kuna tuzo zozote ambazo zinaongezeka msimu huu ambayo inaweza kapelekea ushindani kuwa mkubwa katika kombe hili la Azam Sports Federation Cup? Asante sana. Hamis Jeyana wewe, nafikiri swali lake umelipata. Ya ongelea tuzo. Sasa tuzo ni kitu ambacho anazawadiwa washindi mwishoni. Yeah. Lakini utaratibu ni ule ule ambao umekuepo katika Azam Federation Cup na hauwezi kaongeza utaratibu tofauti na vile ambavyo tunaishi kwa kufuata kanuni. Kwa hiyo kombe limeendelea kutoa nafasi hiyo kwa ambaye anapata tiketi ya kuiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kila mtu ametolea macho na kila mtu anashiriki kwa maana lengo ni kupata nafasi ya kuwakilisha nchi kimataifa. Kwa hiyo kwa maana ya kuwezeshwa timu zimeendelea kuwezeshwa kwa jinsi gani zinasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuweza kushiriki ndio maana hatujawa na mtu anakwama kwa ajili ya jambo hilo wote wanaweza kutoka sehemu A kwenda sehemu B kwa ajili ya kwenda kushiriki michezo hiyo swali lingine dada hapa mbele isike Jana salama naitwa Wasara Msese swali langu mimi Tunafahamu so, hivi sasa ni timu 64 zote ambazo zinacheza lakini TFF bado haijatangaza uwanja rasmi ambao utatumika kwa michezo ya finali. Hamoni haja kutangaza hivi sasa kabla timu hazijaenda katika hatua za mwishoni? Ya yeah, umeongea lakini tuna utaratibu huwa linapofika January katika draw ya 32 na 16 ndio huwa tuna mention venue. Mm. Kwa hiyo tuna taratibu ambazo huwa zinafanyika kiofisi mm. na mikoa inatambua. Kwa hiyo itakapokuwa imekamilika hilo jambo katika draw itakayofuata Mwenyezi Mungu akitujalia January ambao ni draw ya 32 na 16 bora. huwa tunakuwa na mkurugenzi hapa na moja kwa moja huwa anatuongoza mm. kutupa mwongozo kwamba matazamio ya mwaka huu msimu huu mashindano yatafanyika wapi. kwa kujazia nyama tu mikoa yote ilipewa nafasi kwa hiyo ambao watakizi mahitaji na vigezo <laughs> eh shirikisho mwishoni litawapa nafasi <laughs> isike karibu sana kwa jina ni isike fredi kutoka la ukoma media ndio ah kwangu zaidi maswali yamesha tafuna la narai kwenye maeneo mawili ndio eneo la kwanza kwa wawakilishi wa vilabu ambao ndio tunajua wanakwenda kuandaa vilabu vyao kuelekea kwenye hatua hizi za mtoano rai kwao kwamba hii ni nafasi muhimu na ninyeti sana kwa sababu mashindano haya yanatoa nafasi moja kati ya wakilishi wanne wanatuwakilisha katika nchi ya Tanzania kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika mm. lakini pili muongea brother kwamba hii ni hatua hii tunakupa uandishi lakini hatua kwanza tayari kuna kuwa na logistics za ndani ya TFF ya kupanga ratiba zile za awali kwa sisi waandishi tuko na jaribu kufikisha ujumbe huu kwamba hatutapata nafasi wakati mwingine kuwepo kwenye hizo hatua za awali kabla kufika hapa Ya ni kweli nafasi ipo lakini ni, ni mfumo tu ambao kwa sababu sio kwamba imeanza leo. Nimekuambia toka 2026 katika studio za Azam tunakuja kwa ajili ya hatua ya 64 32 mm. na kuendelea. Na kuendelea. Kwa umekuwa ni mfumo pale ndani na sio shindano hili. Mashindano yote ambayo yanahitaji kupanga draw, RCL, First League huwa zinafanyika na huwa tunakuwa na kumbukumbu zile kwa maana ya matumizi ya ofisi. Kwa hiyo Inshallah kama unahitaji mwaka ninapoanza hatua zile za chini pia uweze mweze kushiriki mm. tuko wazi kwa sababu inakuwa ni draw ya ndani eh draw ya ndani tunafanya watu wanaokuepo pale ndani na watu ambao wanaochezesha kwa hiyo huwa ni kwa matumizi yetu kwa ajili ya kujua nani anacheza mm. na nani lakini halina shaka katika hilo endapo nafasi itakuwa inaruhusu kuweza kushiriki basi milango ipo wazi
Sawa sawa na nadhani uh, tumemaliza kwa upande wa maswali kwa wale ambao walinyosha mikono lakini kwa sasa moja kwa moja tumpe nafasi mwakilishi uh, ambaye yeye atazungumza kwa niaba ya vilabu vyote na kwa wajihi atajitambulisha yeye ni nani atokea timu gani karibu sana mzee wangu Tekisiwa uh, Steve mpatie mike amevaa jezi ya simba mzee wetu hapo ehe <laughs> uh -huh. Na nadhani kwa sababu ya ukubwa ungesogea mbele hapa ili eneo ndio eneo lako hili. Eh, utazungumza kwanza kwa ajili ya Simba alafu tazungumza kwa vilabu vyote. Mimi nadhani nizungumze kwa niaba ya Simba. Kuna vilabu vingine mimi siwezi katika maisha yangu kuviwakilisha. Sawa sawa. Kwanza nitoe pongezi na Ndiyo. pongezi hizi sio kwa, kwa leo tu tangu tumeanzisha ili zoezi kwa hakika tulikuwa tunakwenda vizuri tu sa, sa. na sio vizuri iko wazi kila mtu anaona ha, kwa, 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 kwa kifupi haina shaka haina shaka yani hii draw haina shaka ni pongeze katika hilo Ndiyo. lakini ni seme tu kwamba eh, sisi Simba tunathamini haya haya mashindano na tunajua ubora wake Tosa. na maana yake hasa ni nini kwa maana hiyo kila anayekuja kucheza na sisi aelewe tuna, sisi tunakwenda kwenye mashindano hatuwezi hatuendi kufanya mzaa mzaa labda kwa sababu timu hatuifahamu ninaamini kwamba mchezo tutakaocheza na Igor utakuwa ni mchezo mgumu mgumu kwa maana sisi hatuifahamu Igor lakini Igor wanatufahamu sisi simba. kwa hiyo huo mchezo hautakuwa rahisi mimi niendelee tu kuwapongeza na ni seme tu kwamba tunakwenda Simba inakwenda kupambana. Asante sana. Umekuwa ukipata wepesi kiasi gani kila ambapo unasikia kuna kuwa kuna draw za Azam uh, Sports Federation na umekuwa ukijitokeza. Na utoe rai pia kwa vilabu ambavyo pengine leo vimekosa uwakilishi wao. Mimi, mimi ni tangu tuanzishe ile zoezi kama unavyosema mara zote nimekuwa na udhurii. Mimi ni waombe wale ambao hawahudhurii waje. Kuna raha fulani una, unaipata ukiwa hapa. Kuna vionjo fulani unapata ukiwa hapa. Na ina, ina, inaleta sura nzuri kwamba draw inafanyika watu wetu watu wa klabu yako hapo. Chukulia mfano hata kafu anapofanya mm. uh, nchi zinakwenda kabisa. Hawafanyi jambo lolote wanakuja wanawakilisha kama tunavyowakilisha sisi na kwa gharama kubwa. Mimi ni waombe tu inapotokea mwito ili jambo tafadhali ni njooni. Sawa sawa, shukrani sana bwana Mzekisiwa. Ah, na washukuru sana. Asante sana. Na ni mwakilishi huyo uh, wa uh, club ya Simba ambaye mara zote, mara zote uh, kila draw inapofanyika hapa ndani basi huwa anajitokeza na kushuhudia. Lakini pengine tu, tu, tusikie maneno kutoka kwa uh, hawa walihusika kwenye kufanya seeding uh, pawasa wala kwa uchache lakini pia na mali msalero Mario uh, wao wanasema nini kabla ya kuelekea ukingoni kwenye kufunga uh, matangazo haya mubashara kabisa. Karibu sana pawasa. Uh, asante mimi kwangu tu niseme kama wa baadhi ya waandishi walivyojaribu kuzungumza e, hili kombe linatoa moja katika nafasi ya kuweza kuliwakilisha taifa yeah. katika mashindano makubwa so ni lazima kila mmoja anayeweza kupata fursa kwenye e, kombe hili alichukulie kwa uzito wa namna yake so mimi naamini kufikia laundi hii e, hakuna mechi ndogo mm -hmm. hakuna mechi ndogo kwa maana kila mmoja anajua nini thamani au nini mm -hmm. lengo la kwenda kuju kufanikiwa mara pale unapoweza kuwa bingwa kwenye mashindano haya so far mimi nitoe vil, eh, vilabu vijiandae vizuri kila kilabu kiende kikapambane kuweza kupata fursa ya kuweza kuliwakilisha taifa sasa sasa bonfast pawasa mali msale ya hata mimi kwanza nataka niwapongeze TFF Ndiyo. na Azam TV ya kwa ushirikiano mkubwa mlikuwa nao Ndiyo. na kufanya vitu kuwa live nadhani kila mmoja mtanzania ameshuhudia kila kitu kimekwenda sawa mm. na kikubwa kwa vilabu mm. sababu kila kitu tunataka kuonekana kwenye ubora kabisa ya vijiandae mm. wa Tanzania wengi sasa hivi wamekuwa wanaona wenzetu ulaya wanafanya nini mm. mashindano kama haya ni mazuri mm. uh, wala wasiokuwa na fursa kwamba wanapata fursa kupitia mashindano haya kwa hiyo wajiandae ili tujue kuona kilicho bora zaidi Asante sana Mali Msale pia. Asante waandishi wa habari, asante pia wawakilishi kutoka TFF na bodi ya ligi kabla ya kwenda kufikia tamati ni mwalike tena baraka kizuguto. Ni bana hili jukumu lako la kupigilia msumari wa mwisho. Naam, navitakia vilabu vyote 64 mm. maandalizi mema wakae mkao wa tayari kwamba yeah. kuanzia tarehe 9 tutakuwa na michezo hii kuelekea 
katika hatua hii kwa hiyo raundi ya 64 tunakwenda kupunguza timu 32 Januari itakuwa na timu 32. Mm. Kwa nafasi ipo wazi na tumekuwa na historia ya timu nyingi kufanya vizuri Ndiyo. ambazo zikutegemewa. Kwa hiyo tunaomba kila mmoja kajiandae kwa nafasi yake ili tuweze kukutana katika hatua ya saa 22 Januari tuone nani aliweza kupita huku na TFF tutaendelea kusimamia kuona kwamba mechi zote inachezeka mm. na inachezeka katika mazingira mazuri na usawa wa kuona mtu anaweza kupata matokeo katika aina yote ambavyo anaweza. Mechi zote zinachezeka na mechi zote zitachezwa kwenye mazingira rafiki. Si maneno yangu ni maneno ya meneja wa mashindano kutokea TFF Baraka Kizuguto. Kwa sasa tuziangalie mechi zote eh, ambazo tumezishuhudia zikichezeshwa draw hapa na tuone sasa nani anakwenda kukutana na nani Fountain Gate wao wanapepetana dhidi ya Rhino Rangers wakati JKT Tanzania watakuwa na Biashara United ya pale Mara Ngunguti Stars ya Singida dhidi ya Gwambi na kutokea Mwanza African Lyon dhidi ya Mbuni FC wakati huo huo Kigoma Kwanza watakuwa na Buhaya FC na Cosmopolitan wanapepetana dhidi ya Mbeya Kwanza wakati majimaji ya Songea wao watakuwa na Ken Gold Mashujaa FC wanapepetana dhidi ya TP Lindanda Pamba FC ya kule jijini Mwanza Mafande wa Polisi Katavi wao wanakuwa na wanapepetana dhidi ya Mbeya Road wakati Mbao FC ya pale Mwanza watapepetana dhidi ya Mapinduzi mchezo mwingine utakuwa baina ya Green Warriors dhidi ya Stand United Uh, Silent Ocean wao wanapepetana dhidi ya Cop FC wakati huo huo magereza ya Dar es Salaam wanapepetana dhidi ya African ya Pan African na E4M FC wao watakuwa na uh, watakipiga dhidi ya New uh, Dandi uh, New Dandi asante mzee wangu Alafu AFFC wao wanapepetana dhidi ya African Sports wana Kimanumanu kutokea barabara ya 12 mkoa ni Tanga huku Nzega United uh, wakivana dhidi ya KFC FC kutoka kule jijini Mbeya yeah? sawa sawa mechi nyingine itakuwa ni baina ya Geita Gold FC team ya ligi kuu dhidi ya Transit Camp Hefu ya pale Mbarali Ubaruku Mbeya wao wanapepetana dhidi ya Mtama Boys wakati Kagera Sugar wanakiputa dhidi ya Buhare FC Dodoma Jiji Football Club watakuwa dhidi ya uh, TMA Stars ya Arusha wakati huo huo Ruvu Shooting wao wanakipiga dhidi ya Ndanda FC ya pale Mtwara Ruvu Shooting watoto hao Masau Bwire watakuwa na kibarua kizito uh, wakipepetana dhidi ya Ndanda wakati na Mungo dhidi ya Kitayose Polisi Tanzania dhidi ya Nyika uh, Mbea City wao wanapepetana dhidi ya Stand United chama la wana wapiga madebe kutoka pale uh, Stand FC kumradhi sio Stand United ni Stand FC Mbeya City dhidi ya Stand FC Mtibwa Shuga wanatamtamu wa Manungu dhidi ya TRA Kilimanjaro wakati uh, Tanzania Prisons wao watakuwa dhidi ya Misitu FC mechi nyingine itakuwa ni baina ya Singida Big Stars ambao watawalika Lipuli FC wakati wa Gosi wa Kaya Coastal Union wanakipiga dhidi ya Tanga Mido hii ni dhabi ya Tanga mechi nyingine itakuwa ni ya wananchi Young Africans wanapepetana dhidi ya Modu FC uwanja wa Benjamin Mkapa Simba Sports Club falme wa Nyika na Mnyama Mkalo wa Mutuni watakuwa dhidi ya Igwe FC ya Dar es Salaam wakati Kino Boys watawalika Tunduru Korosho kutokea mkoa ni uh, kutokea, kutokea Ruvuma kule Azam FC wao wanakipiga dhidi ya Malimao FC eh, kutokea kule Katavi Nafikiri kama ambavyo wanasema waswahili mambo yana mamboye na mwisho una mwishoe eh, yumkini ya ziada yako mengi sana lakini kwa leo tunakwamia hapa na tunaweka nukta tukutane kwenye vipindi vingine endelea kuifuatilia Azam TV tunawashukuru sana waandishi wa habari asante ni pia wawakilishi wa vilabu asante baraka kizuguto hadi wakati mwingine bwana jambo limekwisha hili Mali msale pamoja na Boniface Pawasa mmefanya kazi kubwa <laughs> shukrani bwana jambo limalizika hili wazee tunawashukuru sana